আসসালামু আলাইকুম আমার আরেকটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের স্বাগত আজকের ভিডিওতে আমরা কথা বলবো পাইলটের যে পরীক্ষাগুলো হয় সেই পরীক্ষাগুলোতে আসলে কি কি সাবজেক্টের উপরে হয় এবং কি কি বিষয় আসলে কোশ্চেন করা হয় সেই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আলোচনা করব অনেকে আছে যে পাইলট হতে চায় কিন্তু যখন আসলে পাইলট একাডেমিতে জয়েন করে পরবর্তীতে যখন এই ধরনের কোশ্চেন এত পড়াশোনা যখন দেখে তখন কিন্তু অনেকে আবার ঝরে যায় তো আজকের এই ভিডিওতে আমরা সেই জিনিসগুলো আলোচনা করব কেউ যদি পাইলট হতে চায় একাডেমিতে তখন জয়েন করে তখন আসলে তাকে কি কি পড়াশোনা করানো হবে সেই বিষয়ে পুরো আলোচনা করব এবং বাংলাদেশের যে সিভিল এভিয়েশন অথরিটি আছে তাদের যে লিস্ট করা নয়টা সাবজেক্ট আছে যে নয়টা সাবজেক্টের উপরে আপনাকে পড়াশোনা অবশ্যই করতে হবে এবং এগুলোতে পাস করতে হবে সেটা নিয়ে আমরা আজকের এই ভিডিওতে আলোচনা করব এবং আমরা এই ভিডিও শেষে জানতে পারব যে পাইলটের পরীক্ষাতে আসলে কি কি কোশ্চেন আসে এবং কি কি টাইপের পড়াশোনা করানো হয় এ টু জেড সেখানে আলোচনা করব সো কামিং আফটার দ্য ইন্ট তো এই কোশ্চেনটা সবাই করে যে পাইলট হওয়ার সময় যে থিওরি এক্সামগুলো হয় বা পড়াশোনাটা আসলে কি আমরা অনেকেই জানে যে পাইলটিং মানে প্লেন চালাবে এটা আসলে শুধু এতটুকুই সীমাবদ্ধ নয় আপনাকে প্লেন চালানোর শেখানোর পাশাপাশি আপনাকে যেই থিওরি কোর্সগুলো আছে বা ইন হাউস যেই গ্রাউন্ড কোর্স বলা হয় এগুলো যে করানো হবে সেই জিনিসগুলো নিয়ে আমি আজকে আলোচনা করব যে আসলে আপনাকে নয়টা সাবজেক্টের উপরে পড়াশোনা করা হবে এবং এই নয়টা সাবজেক্টগুলো কি কি এবং এগুলো আসল ওভারঅল সিলেবাসটা কি যেটাতে আপনাকে পাস করার পরে কিন্তু আপনি লাইসেন্স পাবে তো আমরা সেই সিলেবাসটা চলে আসি তো এখানে যেই সিলেবাসটা আমার কাছে আছে এটি হচ্ছে বাংলাদেশে পাইলট লাইসেন্স পাওয়ার জন্য এই সিলেবাসটি প্রোভাইড করেছে সিভিল এভিয়েশন অথরিটি অব বাংলাদেশ কারণ আমরা জানি যে কোনো দেশের পাইলট লাইসেন্স সিভিল এভিয়েশন অথরিটি প্রোভাইড করে তো বাংলাদেশের সিভিল এভিয়েশন অথরিটি তারা পাইলট লাইসেন্স যে এক্সামিনেশন সিলেবাসটা আছে সেখানে এখানে দিয়ে দিয়েছে এটা হচ্ছে আমরা পিপিএল সিপিএল এবং এটিপিএল আইআর বা আইএফআর এফআইআর এগুলোর জন্য আমরা এই সিলেবাসটা মেনটেন করব যেটা হচ্ছে সিভিল এভিয়েশন অথরিটি বাংলাদেশ দিয়েছে তো সিভিল এভিয়েশন অথরিটি অব বাংলাদেশ বলে দিয়েছে বাংলাদেশের পাইলটের টেকনিক্যাল এক্সাম বা যেই থিওরি এক্সামটা হয় পিপিএলের জন্য আমরা আগে দেখি পিপিএল এর জন্য এই যে আপনাকে টোটাল নয়টা সাবজেক্টে পাস করতে হবে এবং নয়টা সাবজেক্টের ভেতরে আছে এয়ার ল এয়ারক্রাফট জেনারেল নলেজ ফ্লাইট পারফরমেন্স অ্যান্ড প্ল্যানিং হিউম্যান পারফরমেন্স অ্যান্ড লিমিটেশন মেট্রোলজি নেভিগেশন অপারেশনাল প্রসিডিওর প্রিন্সিপাল অফ ফ্লাইট এবং রেডিও টেলিফোন তো এই নয়টা সাবজেক্টের উপরে কিন্তু আপনাকে পড়াশোনা করানো হবে যে একাডেমিতে আপনি জয়েন করবেন সেখানে আপনাকে শেখানো হবে এবং এগুলোর উপরে কিন্তু এক্সাম হবে যে এক্সামটা সিভিল এভিয়েশনে আপনাকে গিয়ে এই এক্সামটা দিতে হবে এবং যারা পাস করবে তাদেরকে এই গ্রাউন্ড এক্সামে পাস করানো হবে তো আমরা এখন দেখে আসি একে একে যে আপনাকে যে নয়টা সাবজেক্টে পড়ানো হবে এই নয়টা সাবজেক্টে কি কি আসলে পড়ানো হবে তো আমরা প্রথমে চলে আসি এয়ার লতে তো এয়ার ল শুরু করার আগে আমরা দেখে আসলে আসলে এখানে কি কি কোশ্চেন আসবে এখানে বলে দিচ্ছে যে ডেসক্রিপটিভ কোশ্চেন থাকবে যেখানে টোয়েন্টি পার্সেন্ট মার্কস থাকবে তারপরে মাল্টিপল চয়েস থাকবে সিক্সটি পার্সেন্ট ট্রু ফলস থাকবে হচ্ছে টেন পার্সেন্ট এবং ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস থাকবে টেন পার্সেন্ট টোটাল হান্ড্রেড মার্কসের কোশ্চেন হবে যেখানে মাল্টি চয়েস থাকবে বা টিক চিহ্ন থাকবে হচ্ছে ষাটটা ট্রু ফলস থাকবে দশটা ডেসক্রিপটিভ বা লিখিত লিখতে হবে এরকম বিশ মার্কস এবং ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস থাকবে যেহেতু টেন মার্কস আচ্ছা তো এই যে এক্সামগুলো হবে সেটাতে প্রথম যে সাবজেক্টটা সেটা নাম হচ্ছে এয়ার ল আমরা যে নয়টা সাবজেক্ট একটু আগে দেখলাম তো এয়ার লতে যে সিলেবাস সেটাতে আসলে আপনাকে কি কি পড়ানো হবে বা আপনার আসলে কি কি জানতে হবে এই এয়ার লতে এয়ার লতে আপনাকে এই সিভিল এভিয়েশন ইন্টারন্যাশনাল সিভিল এভিয়েশন সম্পর্কে জানতে হবে ইন্টারন্যাশনাল সিভিল এভিয়েশন অর্গানাইজেশন সম্পর্কে জানতে হবে আর্টিকেলগুলো সম্পর্কে আইডিয়া নিতে হবে টেরিটরি সম্পর্কে জানতে হবে ফ্লাইট ওভার টেরিটরি কীভাবে টেরিটরি উপরে ফ্লাই করে এগুলো জানতে হবে ল্যান্ডিং এবং কাস্টম এয়ারপোর্ট সম্পর্কে জানতে হবে তারপর হচ্ছে রুলস এয়ার এয়ারের রুলস জানতে হবে তারপর হচ্ছে এখানে এয়ারক্রাফট সম্পর্কে জানতে হবে ক্লিয়ারেন্স কীভাবে নিতে হবে এগুলো জানতে হবে তারপর হচ্ছে ফ্যাসিলেশন ফরমেশন কাস্টম ডিউটি ডকুমেন্টেশন যেগুলো যেগুলো এয়ারক্রাফটে থাকবে সেগুলো সম্পর্কে আপনি জানতে হবে রেডিও ইকুইপমেন্ট কীভাবে ইউজ করতে হবে এগুলো জানতে হবে সার্টিফিকেট অফ এয়ার অর্ডিনেস কি এগুলো জানতে হবে লাইসেন্স এয়ার পার্সোনাল এগুলো জানতে হবে তারপর হচ্ছে আপনার এই যে লগবুক কার্গো রেস্ট্রিকশন এগুলো জানতে হবে 
তারপরে এখানে হচ্ছে আরো অনেক কিছু আছে লাইসেন্স সম্পর্কে আপনি জানতে হবে এয়ারক্রাফটের এই যে আইকাউট যে এনএক্সএস গুলো আছে এনএক্স গুলো জানতে হবে যেমন এয়ারক্রাফটের ন্যাশনালিটি রেজিস্ট্রেশন মার্কস আসলে কি এগুলো সম্পর্কে জানতে হবে এয়ারক্রাফটের ডেফিনেশন আসলে কি এগুলো জানতে হবে রেজিস্ট্রেশন মার্ক কোথায় থাকে কি আসবে সেগুলো জানতে হবে সার্টিফিকেট অফ রেজিস্ট্রেশন কি এগুলো জানতে হবে আইডেন্টিফিকেশন প্লেট কি এটা জানতে হবে এয়ার অর্ডিনেন্স এগুলো জানতে হবে ভ্যালিডিটি কি এগুলো জানতে হবে এয়ারক্রাফটের লিমিটেশন এবং ইনফরমেশন এগুলো জানতে হবে এরপর হচ্ছে রুলস অফ এয়ার এর ভেতরে কিছু এনএক্স আছে যেমন এয়ার এর রুলস কি এগুলো জানতে হবে ডেফিনেশন গুলো জানতে হবে জেনারেল রুলস কি ভিজুয়াল ফ্লাইট এর রুলস কি সিগন্যাল গুলো কি কি আছে এগুলো জানতে হবে ইন্টারসেপশন অফ সিভিল এয়ারক্রাফট এগুলো কি জানতে হবে এয়ার ট্রাফিক রেগুলেশন এয়ার ট্রাফিক সার্ভিস এগুলো সম্পর্কে আপনার জানতে হবে এয়ার ট্রাফিক রেগুলেশন সম্পর্কে জানতে হবে এগুলোর ডেফিনেশন গুলো জানতে হবে অবজেকটিভসটা আসলে কি সার্ভিসের এটিসি যেটা আমরা যেটা বলি সেটা জানতে হবে ক্লাসিফিকেশন অফ এয়ার স্পেস এয়ার স্পেসকে আকাশে মাকে কয়েকটা স্টেজে ভাগ করে যেমন ক্লাস এ বি সি ডি এরকম ই এয়ার স্পেস এভাবে এয়ার স্পেসটাকে ভাগ করে এগুলো সম্পর্কে আপনি জানতে হবে ফ্লাইট ইনফরমেশন রিজিয়ন সম্পর্কে জানতে হবে কন্ট্রোল এরিয়া কন্ট্রোল জোন সম্পর্কে জানতে হবে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল সার্ভিস কিভাবে করা হয় এগুলো জানতে হবে ফ্লাইট ইনফরমেশন সার্ভিস জানতে হবে অল্টারিং সার্ভিস কি জানতে হবে ভিজুয়াল মেট্রোলজিক্যাল কন্ডিশন ইন ফ্লাইট কন্টিনিউস এখানে আসলে হিউজ সিলেবাস এনএক্স ফরটিনে অ্যারোডোমের ডাটা ডেফিনেশন জানতে হবে তারপর হচ্ছে মার্কিং লাইট সাইন মার্কার সিগনাল এরিয়া এয়ারপোর্টে বিভিন্ন ধরনের সিগনাল থাকে মার্কিং থাকে লাইট থাকে এগুলো সম্পর্কে আপনি জানতে হবে তারপর হচ্ছে মার্কিং অবজেক্টস এগুলো সম্পর্কে জানতে হবে ভিজুয়ালি এগুলো সব জানতে হবে ফায়ার অ্যান্ড রেস্কিউ সার্ভিস সম্পর্কে জানতে হবে অ্যাপ্রোন ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস বা এয়ারপোর্টের যে সার্ভিসটা আছে সেটার সম্পর্কে জানতে হবে অ্যারোডোমের লাইটস আছে এয়ারপোর্টের লাইটস আছে সার্ফেস মার্কিং এয়ারপোর্টের বিভিন্ন সার্ফেস মার্কিং সম্পর্কে আপনি জানতে হবে তার মানে আমরা যেটা দেখতেছি যে এই হিউজ কালেকশন অফ ইনফরমেশন যেটা হচ্ছে আপনার জানতে হবে এখানে আইকাওর কিছু ডকুমেন্টস রুলস আছে সেগুলো সম্পর্কে জানতে হবে তারপর হচ্ছে এখানে অ্যাপ্রোচ কন্ট্রোল সার্ভিস ডিপার্চার অ্যারাভেল কিভাবে হয় এগুলো সম্পর্কে জানতে হবে ফাংশন অফ অ্যারোডম কন্ট্রোল টাওয়ার বিএফআর অপারেশন কি ট্রাফিক সার্কিট প্রসিডিওর কি তারপর হচ্ছে ইনফরমেশন টু এয়ারক্রাফট কন্ট্রোল অফ অ্যারোডম ট্রাফিক বা এয়ারক্রাফটের যেই এয়ারপ্লেনগুলো কীভাবে কন্ট্রোল কি এইগুলো সম্পর্কে আপনি জানতে হবে তো ফ্লাইট ইনফরমেশনের ভিতরে আপনার এয়ার ট্রাফিক অ্যাডভাইজারি সার্ভিস এটা জানতে হবে অবজেকটিভস অ্যান্ড বেসিক প্রিন্সিপালসগুলো জানতে হবে তার মানে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে যেই কোশ্চেন এয়ার ল যেই মানে আকাশের যে লটা আছে সেটা সিলেবাসটা আমরা যেতে দেখলাম এটা আসলে হিউজ কালেকশন অফ ইনফরমেশন যেগুলো হচ্ছে আপনার জানতে হবে তো এটার উপরে কিন্তু একশো মার্কসের কোয়েশ্চেন থাকবে এটা হচ্ছে সাবজেক্ট ওয়ান এটা আপনাকে পড়াশোনা করা হবে এবং এটা আপনার নলেজ থাকতে হবে এই সবগুলো টপিক্সের উপর এবং আপনাকে এখান থেকে কিন্তু সেই একশো মার্কের কোয়েশ্চেন নেবে আমরা সেকেন্ড সাবজেক্টটা দেখি এয়ারক্রাফটের এবার জেনারেল নলেজ আপনি এয়ারক্রাফটের উপরে জেনারেল নলেজ আপনার থাকতে হবে সেটার ভিতরে আসলে এখানে কিছু সিলেবাস তারা দিয়ে দিচ্ছে এয়ারক্রাফটের কী কী জানতে হবে এয়ার ফ্রেম জানতে হবে কম্পোনেন্টসগুলো জানতে হবে যেমন ফিউজুলাস উইংসের যে উইংস বডি টেইল তারপর হচ্ছে ফিন মানে এয়ারক্রাফটের সব কিছু সম্পর্কে আপনি জানতে হবে তারপর হচ্ছে কন্ট্রোল সার্ফেসগুলো জানতে হবে প্রাইমারি কন্ট্রোল সার্ফেস যেগুলো দিয়ে এয়ারক্রাফট ডানে বামে যায় যেমন ট্রিম ফ্ল্যাপ স্ল্যাটস এই সিস্টেম সম্পর্কে আপনি জানতে হবে ল্যান্ডিং এয়ারে চলে আসে যে চাকা সেখানে নোজ হুইল সম্পর্কে জানতে হবে ইনক্লুডিং স্টিয়ারিং টায়ার কন্ডিশন সম্পর্কে জানতে হবে ব্রেকিং সিস্টেম কীভাবে করা হয় ব্রেকিং সিস্টেম জানতে হবে এবং প্রিকশনস এগুলো কী কী আছে এগুলো সব সম্পর্কে জানতে হবে এয়ার ফ্রেমে যাওয়ার পর এয়ারক্রাফট এয়ার ফ্রেমের লোড সম্পর্কে আপনার জানতে হবে স্ট্যাটিক স্টেজ সেফটি ফ্যাক্টর কন্ট্রোল লক গ্রাউন্ড অ্যান্ড ফ্লাইট প্রিকশনস এগুলো সম্পর্কে আপনার জানতে হবে এবার চলে আসি আমরা এয়ারক্রাফটের ইঞ্জিনে এই সাবজেক্টটাতে এয়ারক্রাফটের পাওয়ার প্ল্যান্ট বলা হয় এই পাওয়ার প্ল্যান্টের ইঞ্জিন সম্পর্কে আপনাকে জানতে হবে প্রিন্সিপাল অফ স্ট্রোক ইন্টারনাল কম্বেশন ইঞ্জিন বা আই মিন পিস্টন ইঞ্জিন সম্পর্কে জানতে হবে বেসিক কনস্ট্রাকশন যেটা আমরা জানি যে ফোর স্ট্রোক থাকে টু স্ট্রোক ইঞ্জিন এগুলো সম্পর্কে আপনার জানতে হবে তার হচ্ছে প্রি ইগনেশন অ্যান্ড ডিটোনেশন এগুলো সম্পর্কে জানতে হবে পাওয়ার আউটপুট এবং ফাংশন অফ আর পি এম সম্পর্কে আপনার জানতে হবে ইঞ্জিন কুলিং সম্পর্কে জানতে হবে এখানে এয়ার কুলিং আছে কাউলিং ডিজাইন বা ইঞ্জিনের সামনে যে কাউলিংটা আছে সেটা সম্পর্কে জানতে হবে ডিজাইন এবং কল ফ্ল্যাপ সিলিন্ডার হেড টেম্পারেচার গেজ এগুলো সম্পর্কে জানতে হবে ইঞ্জিনের লুব্রিকেশন সম্পর্কেও জানতে হবে কারণ ইঞ্জিনের যেই লুব্রিকেশনের জন্য যেসব জিনিসপত্র
অয়েল কুলিং এর মেথড আপনাকে জানতে হবে রিকগনিশন অফ অয়েল সিস্টেম মালফাংশন যদি হয় এগুলো সম্পর্কে মানে আপনার ইঞ্জিন লুব্রিকেশন সম্পর্কে ডিটেইল ধারণা থাকতে হবে এরপর চলে আসা আমরা ইগনিশন সিস্টেম ইগনিশন কিভাবে হয় সেটা জানতে হবে কনস্ট্রাকশন ফাংশন পারপাস প্রিন্সিপাল এখানে আসলে হিউজ জিনিসপত্র যেটা আছে আপনার জানতে হবে স্পার্ক প্লাগ থেকে শুরু করে সবকিছু কিন্তু এখানে জানতে হবে আপনারা যারা বাংলাদেশে ড্রোন পাইলট ট্রেনিং শিখতে চান আপনারা আমাদের একাডেমির সাথে যোগাযোগ করতে পারেন আমরা বেসিক্যালি ড্রোন পাইলট ট্রেনিং প্রোভাইড করে থাকি এছাড়া কেউ যদি চায়না শ্যানিং এয়ারস্পেস ইউনিভার্সিটিতে পড়তে চান তারাও আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন আমরা বিনা খরচে আপনাকে শ্যানিং এয়ারস্পেস ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশনের সুযোগ করে দিব বিস্তারিত জানতে আমাদের দেওয়া হোয়াটসঅ্যাপটিতে যোগাযোগ করুন তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত নেক্সট ভিডিওতে আমরা সাত থেকে পরবর্তী জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করব সবাইকে অগ্রিম আমন্ত্রণ আমাদের নেক্সট ভিডিও দেখার জন্য সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন অ্যান্ড হ্যাপি ফ্লাই